天心，求你保佑我，一定要让我考上太医院。我保证会好好学习，增进医术，将来学无济世，救助百姓。拜托，拜托，拜托了。何天，何天，请来考试了。我在这儿呢。病患须密，七日没有大解，应取何学下去受了风邪，气血运行异常，嘴歪眼斜已经七年了，七年了，该如何取穴？这个样子没进棺材已经算是幸运了，还取啥穴？哎，算了，小子倒霉，遇到了太医院的首席御医，等明年吧。保健，少油少盐，多吃蔬果，谨言戒酒，多运动。只要你听我的话，身体就会越来越好的。啊、谢谢小哥，带下去吧。谢谢，谢谢小哥。我都讲话了，我都讲话了。哎呀，我都讲话了。好。
来吧，干嘛那么拘束呢？坐下来，坐下来聊一聊。嗯，嗯。启禀皇上，这乾清宫是议论朝政的地儿，您这样席地而坐，他有失体统啊。皇上，皇上，微臣请皇上自重。哇，有意思啊！有失体统，真有意思啊！嗯，对了，大家吃过没有啊？要不要来个烧饼啊？禀皇上，微臣们都吃过了。嗯嗯嗯嗯愣着干什么？吃啊！这是朕特别为大家准备的。太师，你就勉为其难，算是给朕一个面子吧。皇上，那那臣恭敬就不如从命了。吃着吃。哎哎哎！好，大家都吃一点啊！哎，赵太师，最近天下太平，连一点芝麻事都没有。我们七个人在这里吃烧饼，芝麻都掉在地上了。外面的百姓千千万万，连一点芝麻事都没有，不太可能吧？启禀皇上，先帝驾崩之后，国舅太后亲政，国舅是爱民如子，太后是母仪天下呀。所以才风调雨顺，四海归一，恕臣直言，皇上您多虑了。说的也是啊，朕不能说是舅舅无能，太后糊涂吧？哎呀，这天下太平，多亏太师和几位尚书们了，勤政爱民。嗯，启禀皇上。这是微臣们殷尽的本分。那没什么其他事了，就退下了啊！谢皇上。嗯嗯小安，奴才在。你去换个衣服吧，朕要出宫。皇上有旨，宣礼公公即刻进、哎。孟公公，皇上有旨，宣礼公公。哎呀，孟公公，是皇上要找李公公。千岁在里边休息，谁让你大声嚷嚷的？滚！皇上在等。知道了，滚！宝钏，别哭啊！我不，别哭，我不想打你。别哭，宝钏，哎，一定要好好保护这个宝贝，一定要好好保护那个宝贝啊！这是爹娘给你的。死后要留个全尸，这样才对得起我老李家的爹公啊干爹，您没事吧？我的宝贝，还能找到吗？干爹，您就放心吧。东厂所有的人手啊，我都已经派出去找您的黄金宝问了。就算把这京城翻个遍，也要把那个贼抓到，把那个黄金宝问找回来。哈，你一定
，给我留个活口，我要亲自审问他，我要活剥他的皮我。是。冰糖葫芦。你们也能找得着我？你们是闻着大尿糊涂味儿来的吧？啊，得，小爷就陪你们玩玩。大侠吧，哼，这个工作来钱快。快快，跟上，跟上，去。嗯，这帮东厂走狗，不是来找我的，他们这是干嘛去、啊？走走走，快走快走。老师，你再给我一次机会吧，老师，老师，快走，老师，下一个。跟你说一遍，记清楚了啊！孕妇心火上升，心烦，失眠，请开药。老师，啊，请问孕妇今年多大岁数？多高多重？家里是做什么的？哎，我就问你一句，你就东拉西扯的一大堆。你是不是要<咳>要把他的族谱写给你看呐、啊<咳>？来人呐、啊，把这个人给我拖拖拖拖拖出去！下一位。老师，老师，老师，老师，老师，你不要紧张，老师，老师，你快醒醒，老师，你快醒醒，老师，你快醒醒，老师，你快醒醒，老师，你快醒醒，老师，你快醒醒，老师，你快醒醒，老师，你快醒醒，老师，你快是啊，这是没有人干什么呀？老师，老师，老师，快起来！住手！好，好，好，好，杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！你别吵，我没杀他，我是在救他。没有，你杀人了！救人了！救人了！救人了！杀人了！杀人了！杀人了！杀人了！老师，醒了！醒了！醒了！醒了！醒了！醒了！是真的、啊。哎，放我下来呀、啊！我你干嘛抓我呀？你们干什么？快放我下来！放我下来！哎呀！哎呦！我有。老大，你怎么了？快走吧！快走吧！快滚！你们这下老实了吧？二伯，咬他！太医院不适合你，你走吧。老大，你没事吧？哦。我刚刚也是为了救人呢，难道你没有看到吗？本来他已经挂了，多亏了我，当机立断这么一插。虽然你救了人，但是方法离经叛道，太医院容不下你。这次我就不跟你计较，大闹考场，扰乱秩序。下次别再让我看到你
！啊！哎，大叔，哎，大叔，老大，咱们救回了一条人命哎！哎，就算离什么金派什么道啊！哎，大叔，干什么？快走，快走，小心点！我家大福尔夫咬死你们！快走，快走，快点！开捐有什么了不起的？你的一说本来就不用那个老头来肯定。等我长大了，赚了钱，开他个十家八家太医院，你想去哪家就去哪家。你呀、啊，太医院又不是什么饭馆酒楼，哎呦，家八家说开就开。哎呀，老大，不跟你聊了，我先去上班了啊。晚上到我家吃饭哦。哦，说到，你们两个真不够义气，也不来帮忙。哎呀，哎呀，老张啊，你这鱼看起来不太新鲜呢、啊。今天早上刚捞的，刚才活蹦乱跳的呢。那你让他跳一个给我看看啊？他他是有点晕车、啊，晕车了。哎哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哦，是吧？有点跳了啊！哎，对对对对对、哎，行了，你赶紧准备去吧，把它全部撤了啊！哎、好好好、哎，行。哎，下一个，下一个。哎什么菜呀？这个能吃吗？你是不是新来的不懂规矩呀、啊？啊！我说这个菜不好，它就不好。就这种品相，肯定不好吃啊！万一这个皇上和太后吃了以后不高兴，这责任是怨你还是怨我呀？啊，拉走！王哥，我觉得这个菜挺新鲜的，挺好的嘛。啊，何大娘，我在教育他。关你什么事啊？我这到一边待着去。王哥，他是新来的，你就给他一次机会嘛，好不好？你看看这么新鲜的菜，要拉回去也都坏了。你要嫌卖相不好看，也没关系，丑菜切成花，人见人人夸。哎，对对，是。哎，我说何大娘，这地方是你说了算还是我说了算呢？好，你说能把它变成花儿吃吧？好，你给我变呢？变呢？花啊，花，花，花呢？啊天！花儿，花儿，花儿，好。怎么样，王哥，给我个面子，哎、好好把这些菜都收了呗？收收，啊，哎哎，收了收了收了，哎呀，全收了，收收。哎哎哎哎哎算了，对眼睛不好，而且味道又重，很容易穿帮哦。你叫什么名字？我叫小石头。不说二福三福，我刚刚是不是太冲动了？说不定如果我刚才不是那么凶的话，冷面大叔还会给我个机会的。可我救人难道有错吗？救了人反而进不了太医院，进不了太医院就看不到那本书了。不是，不是什么？有点什么事？废话！我是好人呐！快坐！前面来看，不是，不是什么？
我现在严重怀疑宫里失窃的物品就是你偷的我四海为家他们到底犯什么错了放心什么声音啊咬住这个吧
是吧？嗯，那怎么样啊？啊！对不起啊，再给我一次机会吧，就一次。谢谢大娘。娘，我怎么不知道你也会接骨啊？你娘我杀猪都杀了好几年了，闭着眼睛都能卸猪腿，接胳膊是小儿科。行了，膀子都给你接上了，你可以走了。啊、哎，娘，你别这样子嘛。别哪样啊？咱们家是卖猪肉的，又不是开善堂的，你动不动就把乞丐和流浪汉给我带回来。我怎么知道他是好人还是坏人？啊，小石头，嗯，你不用多心啊，大娘说的不是你，是别人。哦。啊，嗯，时候也不早了，那我我该回去了。谢谢大娘。兄弟，我先走了。哎哎，等一下，我去帮你拿一点止血化瘀的药给你。没事，不用了，告辞了，告辞了。哦，哎呀，娘，你干嘛赶人走啊？他是我的朋友啊。朋友？你朋友叫什么名字啊？他们家住在哪儿啊？跟你说了多少次了，不让你把陌生人随便带回来，你就是不听。现在外边这么乱，能少一事就少一事。啊随便带陌生人回家，啊，还拿人家当朋友，给人家疗伤治病，还让人家睡自己的床，等人家醒来再给人家半箱子钱。这种事情只有你能做得出来。人心险恶这四个字儿，不能光会写会念，得懂才行。<笑>娘啊，别生气嘛，生气会长皱纹的，病老了就不划算了。嗯，我最近呢发明了一种新配方，要不要试试看呢？又拿我当试验品啊？啊？你以为我是大福呢？啊？一只漂亮的公猪被你扎得像个刺猬一样啊？我那是帮他在做保健，你看大福壮得像头牛一样。嗯。哎呀，我不去。嗯、哎呀。
什么东西呀、啊？啊啊，什么味道？怪里怪气的。蜂蜜、杏仁粉、蛋青、玫瑰花、羊奶和麦片。哎呀，你把我的脸当成糕饼铺了。啊，野娘，听我的没错，做完之后至少年轻二十岁。你看看你啊，这么漂亮的小姑娘。一天到晚的，竟穿着男生的衣服。我我从小就这么穿的，你不是不让人知道我是女生吗？是，以前呢，我是拿你当男生养，可是现在你长大了，从今以后呢，你就不要再穿男生的衣服了啊！我觉得穿男装没什么不好的，做事情又方便。我才不想穿女装呢。小石头都不知道我是女的，还让我做老大呢。哎，我还正要跟你说呢啊，以后你不要再跟那个小石头鬼混了，听见没有？该找个人家嫁了啊！娘，现在可以敷面膜了，面膜敷上后，不要再说话了，不然会有皱纹的。<笑>我不怕皱纹，我就怕你不听话。不要说话，不然就无效了。好好休息，那我出去啦。喂，大哥，你的伤好了吗？待会儿药煎好了。好了。哎呀，好了就好了。<笑>我说陶叔啊，你又喝酒了是不是？我说你肝不好，不能喝酒。哎呀，天心呐，陶叔就喝了这么一点，一点点呐、啊。一点都不能喝，你再喝我就不帮你治了。啊，好好好，陶叔不喝，一点也不喝。嗯，乖。哎，好好好好，石头，石头。哎，再见。我可以走了。呃，你稍微等一下，我我去拿点药给你。哎，不用了，已经没事了。哦、啊，对了，谢谢你帮我疗伤，还收留我一晚上，给你。呃、啊哎，不用了，不用跟我客气的。哎呀，算是留个纪念。嗯，走了。啊。谁呀？这么早？谁呀？啊！师傅，不得了了！师傅，这玉佩好像值不少钱哦。你别打他的主意啊！我哪有？我只是在想啊，那位大哥出手这么大方，家里应该挺有钱的。哎，老大，我觉得他人挺好的，功夫又好，又仗义。为什么大娘不喜欢他呢？你应该劝我娘啊！啊，老大，你刚才好娘啊，一点都不像你。你别胡说，我哪有？我哪有？我怎么知道？去问我娘啊！我让你别喝，放手，放手！上，快快站住，围住！我这下完了，哼，臭流氓，总算找到你了。哎。老大，她是赵太师府的女儿，有名的千金院大头啊！赵小姐，对不起啊，你还比？哎，昨天我弄脏了你的衣服，我不是故意的，我赔钱给你好了。哼，不用赔钱，我要你拿命来赔。抓起来！是，走，走，走，走！喂！啊！